¿Estás cansado de que Fallout 4 parezca un juego del 2010? ¿Y te encantaría que pareciera un juego del 2015? ¿Pero todos esos videos que ves sobre Fallout 4 realista o con mejores gráficos parece algún Call of Duty o algo por el estilo que no tiene nada que ver? ¿Te gustaría que sea simplemente Fallout 4 pero que se vea mejor? Pues aquí te mostraré unos cuantos mods que se los prometo realmente van a ser el cambio. El único efecto que tendrán será totalmente visual. No cambiarán ni animaciones, ni armas, ni estadísticas, ni enemigos, ni nada del mapa, ni nada por el estilo. Solo son texturas, iluminación y poco más. En el fondo verán mi partida, que es con todos los mods instalados, que voy a mencionar en el video, y por encima también mostrar algunas imágenes de los mods en específicos para que vean exactamente qué es lo que les estoy recomendando. Primero empezaremos por lo que en mi opinión es lo que mayor impacto visual tiene, y pues en cualquier juego, que es la iluminación. En este caso es lo más importante de este video. En este caso hay varios mods, pero los que a mí me encantaron, los que realmente hacen un gran impacto, son estos. Enhancing Lights and FX, o como sea que se diga. Pues como dice el título, este crea y mejora la atmósfera creando una iluminación realista. Afecta las luces, la luz ambiental y más. ¿Tengo que decir algo más? Solo miren las imágenes. El gran impacto de la iluminación en todo. Mejora mil veces más el juego. Las imágenes hablan por sí solas. Pero ahí están las imágenes. Se los... In... Eh, se los recomiendo. Simplemente no sé qué decir. Ahí está, ahí lo tienen. Nos están viendo aquí. Son unos pequeños ejemplos. Hay varias imágenes y créanme, se ve millones de veces mejor en el juego. Ahora seguimos. Ultra Interior Lighting, que es otro mod, que hace algo muy parecido, pero en otros interiores, ya que pues, el Fallout está repleto de interiores de zonas que explora y no todas están modificadas. En este caso está modificada algunas diferentes, también hay unas en las que coinciden. En mi caso yo las uso en conjunto, dejando una mayor prioridad en las zonas en las que ambos chocan, dejo al otro mod con mayor prioridad, al Enhanced Light and Effects, porque me gusta un poquito más. Luego tenemos Ultra Exterior Lighting, que es un mod muy parecido al anterior, nada más que en este caso es para los exteriores. Tal vez no haya zonas tan espectaculares como los interiores de los anteriores mods, pero las basuras con llamas, el fuego, algunas luces y más, mejoran de una manera totalmente hermosa. La mejor manera de ver el impacto visual en esto es jugarlo, ya que no hay otra forma de decirlo. En las imágenes no se ve, no se nota tanto el impacto visual, por así decirlo, pero se los prometo que... Hace un gran impacto a la hora de jugar. Ahora para las texturas, yo uso algunos de estos. Estos ya son más opcionales. Tienen un impacto, sí, pero no tan grande como los que acabo de mencionar. En mi caso para las texturas uso Vivid Fallout Landscape. Como dice, mejora las texturas de todo lo que es el paisaje, suelo, tierra, etc. Incluso basura, huella, solo que saque en el piso. Este mod tiene diferentes versiones con diferentes resoluciones. Incluso tiene una versión que es una resolución cercana a la 2K, pero tiene mejor rendimiento que las texturas originales del juego. En pocas palabras, eh, no tiene PS. Tienes también resolución 2K nativa y 4K nativos que se ve mucho mejor, pero ese ya sí empieza a costar rendimiento. No mucho, no se preocupen. O sea, a mí Fallout no me va por muchos FPS, incluso hay zonas en las que me va 50 y yo por lo menos no noto la caída de FPS con 2K. Y esto es más ir probando, porque son mods que sí llegan a tener un coste de rendimiento. Luego el que yo uso, texturas para cosas, mesas, etc. Hash Resolution Texture Pack 2K and 4K The Values. ¿Qué más puedo decir? Esta texture pack mejora notablemente la resolución y aspecto de muchas cosas del juego. Súper recomendado. Aunque siempre recomendaré complementarlo con otros, como por ejemplo el anterior mods, o con otros de Vivid Fallout, ya que como digo, no abarcan, ninguno de los mods abarcan todo lo que es el juego. Bueno, ahora voy a decir algunos mods que ya son realmente opcionales. Yo los recomiendo, pero cada quien. Así que esto hay que dejarlo en claro. A mí me gustan, pero estos mods pueden perfectamente no gustarte. Los otros... Pues son más generales, es más probable que te guste. Estos sí ya son más específicos. El primero es Interior Enhanced Darker Ambient Light and Fog. O como sea que se diga. Estos cambian el ambiente interior, es mejor un poquito la iluminación, no tanto como los anteriores, pero aumenta más la oscuridad de las zonas. Es una oscuridad un poquito, no sé si decirle realista, pero sí consume más las zonas. Hay gente que le puede llegar a gustar cómo se ve esto, a mí me gusta. Las zonas se ven más oscuras, digo, no hay luz, no hay nada, solo hay alguna que otra llama o luces descompuestas que medio sirven. A mí me gusta cómo se ve el ambiente, se ve muy oscuro. Y entonces, eh, como digo, este es ya para decisión de cada uno, porque los otros ya oscurecen. Este lo oscurece un poquito más todavía que los anteriores mods. Así que este ya es totalmente opcional. Depende de tus gustos. Ese, bueno, esos son todos los mods. Pues súper recomiendo los primeros mods de y la iluminación y todo lo demás. Aparte, puedes instalar shaders y todo eso. Pero eso sí consume bastante tu PC. Se quedan muy atrás lo que consume los shaders de Minecraft. Estos verdaderamente consumen... Pero si hablar en otro video porque son shaders, es, ¿saben? es más extenso. Pero bueno, en este caso, muchas gracias y nos vemos.